Hi hello welcome back to my channel it's me Sahana you watching my channel Rina's Kalavara അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും ഒരു ഫോട്ടോ പ്രിൻ്റ് കേക്ക് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്കുമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് മാമൻ്റെ സ്വന്തം ദേവൻ്റെ ഉണ്ണീൻ്റെയും ബർത്ത്ഡേ കേക്കാണ് ഒരു കസ്റ്റമർ ഓർഡർ ആയിട്ടാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞ പ്രകാരം തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഇതൊരു ഒന്നര കിലോ വെയ്റ്റുള്ള ഒരു കേക്കാണ് പ്ലെയിൻ വാനില കേക്ക് അതിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഫില്ലിംഗ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തൂക്കം വരുന്ന കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അളവ് എടുക്കുക എന്നുള്ള സംശയങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും മറുപടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല കാരണം വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ മെത്തേഡായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ബിഗ്നസിനും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് പോയി അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കൂടെ ഞാൻ അളന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോഴിമുട്ട ഒരു ആറ് കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ മുക്കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര മുക്കാൽ കപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പാല് മൈദ ഓയിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇത്രയും സാധനമാണ് ഓയിലിൻ്റെ കാര്യവും പിന്നെ പാലിൻ്റെ കാര്യവും ഞാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കോൺഫ്ലവർ ആണ് എല്ലാവർക്കും സംശയം കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തേ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവോ എന്നുള്ള സംശയമുണ്ട് കോൺഫ്ലവർ ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കാം നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കംപ്ലീറ്റ് സീവ് ചെയ്ത് വെക്കണം ആ സീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാത്രമാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കണ്ടോ ഒരു പോയിൻ്റ് പോലും വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അതിലുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതിലേക്ക് ഞാനൊരു തരുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൈദ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കോൺഫ്ലവർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സീവ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം എത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ സീവ് ചെയ്തോ അത്രയും നല്ലത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടു ടൈംസ് സീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർഡായി പോകുന്നു കോൺഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുന്നത് അതേപോലെ ഞാൻ ഓയിൽ കുറച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് ഓയിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പാലും കൂടി അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൈദ കോൺഫ്ലവർ അതേപോലെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നര ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂണും അര ടീസ്പൂണും മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ സ്പൂൺ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നത് അതും കൂടി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം സീവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം സീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ത് സാധനം എടുക്കണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെയ്ത സ്പോഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ വൺ കെ ജി മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ സ്പോഞ്ചാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അര കെ ജി ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അളവിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പകുതിയാക്കുക ഇരട്ടി ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് സാധനം ഇപ്പോൾ നാല് കോഴിമുട്ട എന്നുള്ളത് എട്ട് കോഴിമുട്ട ആക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നര കിലോ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നര കിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കിലോൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും അര കിലോൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആറ് കോഴിമുട്ട എടുത്തത് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഞാൻ അളവ് കൃത്യമായിട്ടും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ഇടുന്നത് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ സാധനവും എല്ലാം അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി റെഡിയാക്കി വെച്ച് എല്ലാ സാധനവും അടുത്ത് വെച്ച ശേഷം മാത്രമേ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ അത് കാണുന്നില്ല ഇതിൽ കാണുന്നില്ല എന്ന് തിരഞ്ഞ് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലോപ്പായി പോകും മുട്ടയൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബീറ്റ് ചെയ്ത മുട്ട കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് താന്ന് പോകും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കേക്ക് ഫ്ലോപ്പ് ആകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ
അപ്പോൾ ഇതും അതും തമ്മിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ട വീഡിയോയിലിൻ്റെ കാണിച്ച അതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പിന്നീട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കി വരുന്നത് എക്സിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന കംപ്ലീറ്റും അതിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റാം നമ്മളിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതും കൂടി ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അടുത്തൊരു പാത്രം വെക്കുക ആ പാത്രം ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു ശതമാനം പോലും വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലോപ്പ് ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീറ്റ് ആ ബീറ്റിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും ഒരു ഡൗട്ട് വെച്ച് അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാച്ച് ഞാൻ സ്പാനിയോൻ്റെ ഒരു ഹാൻഡ് ബീറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാൻഡ് ബീറ്റർ യൂസ് സ്പാനിയോ നല്ല കുഴപ്പമില്ല നല്ല കമ്പനിയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഈ സ്പാനിയോ ഞാൻ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓഫറിലാണ് എടുത്തത് എണ്ണൂറ്റി അൻപത് രൂപ എന്തോ ആണ് അന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിനുള്ളിൽ ഉള്ളിലേ വരുള്ളൂ നല്ല കമ്പനിയാണ് കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഇതുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വന്നില്ല അപ്പം നമ്മളിവിടെ പാത്രം റെഡി ആയി എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വാൻ ലൈസൻസ് വിട്ടുപോയി ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വാൻ ലൈസൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അത് വൈറ്റും ഉണ്ട് ബ്ലാക്കും ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നര കിലോ ആണ് എടുക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് ആറ് കോഴിമുട്ട ആ കുറച്ച് വലപ്പുള്ള ആറ് കോഴിമുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ കോഴിമുട്ടും അതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ട് തോന്നും കാരണം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇടുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി മാത്രം കഴിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ നിങ്ങളിത് പഠിക്കണം എന്നുള്ള നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഓരോ പോയിൻ്റായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്തി ആവും ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് കാരണം ചില ആൾക്കാർ ലെങ്ത് കൂടുതലാണെന്നുള്ള ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെറുതെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പഠി ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വേണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് കോഴിമുട്ട ഞാൻ അതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഓളം വാനില എസൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാനില എസൻസ് വൈറ്റും ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് വൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കളറിന് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരില്ല ബ്ലാക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റം അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോഴിമുട്ടയുടെ കൂടെ തന്നെ വാൻ ലൈസൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ മുട്ടയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുട്ടയുടെ കൂടെ തന്നെ ഒരു വൈറ്റ് കളറുകളുണ്ട് അതെടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്താലും മതി ഈ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി കിട്ടും അപ്പോൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൊടിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ പൊടിച്ചെന്നുള്ളൂ എല്ലാവരും സംശയം ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തെന്നുള്ളൂ ഇതിൽ ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര എടുത്തു എന്നിട്ട് അത് നല്ലോണം പൊടിച്ചപ്പം അത് ഒരു കപ്പായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹൈ സ്പീഡിലാണ് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ഹൈ സ്പീഡിൽ നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് റെഡി ആയ ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ പഞ്ചസാര അതിലേക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യും ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാര കുറച്ച് തരി കൂടുതലുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പൊടിക്കാനും കാരണം അളവിൽ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാനും കാരണം തരി കൂടുതലാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാവും തരി കുറഞ്ഞതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ തരി കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് പൊടിക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം അല്ലാതെ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് പൊടിക്കാതെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് ആയിട്ട് കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൂന്ന് ടേമായിട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്യാം നല്ല ഫ്ലഫി ആവുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഹൈ സ്പീഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് പഞ്ചസാര അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഹൈ സ്പ
ഓവനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഓവൻ ഏത് മോഡിലാണ് ഇടേണ്ടത് മുകളിലും താഴെയാണോ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് അതിനും കൂടി ഒരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഏത് മോഡിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഈ ഒരു എഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അംശം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ബീറ്റ് ചെയ്തിൽ ബീറ്റ് ചെയ്താലും ഈ ഒരു എഗ് നമുക്ക് പൊന്തി കിട്ടില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലോപ്പ് ആയി പോകും അപ്പം ആ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലോറ് കാര്യങ്ങൾ അതിലിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ സാധനം വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് അംശം ഇല്ല എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം എഗ് നല്ലോണം ബീറ്റായി വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഏകദേശം നല്ലോണം ബീറ്റായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് പോരാ ഇതിൻ്റെ ഇതിലുള്ള ബബിൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല പ്ലെയിനായിട്ട് കിട്ടണം നല്ല നല്ല ജ്യൂസായിട്ട് നല്ല ജ്യൂസ് അല്ല സോറി നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പം നമ്മൾ എഗ് നല്ലോണം ബീറ്റായിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം കണ്ടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇടുക എന്നിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന പോലെ ഫോൾഡിങ് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഓവർ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്ക് പൊന്തിയത് കംപ്ലീറ്റ് താന്ന് പൊന്തുന്ന കംപ്ലീറ്റ് താന്ന് പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പൊന്നെ ചക്കര മുത്ത് പാല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഓമനിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഫോൾഡിങ് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് പ്രശ്നമാവുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ബേബീന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക അതിനെ തടവുന്ന പോലെ നമ്മൾ തടവിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് അതിലേക്ക് ഇടുന്നത് അതേപോലെ പാലും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാലും കൂടി അതിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലോണം അല്ല ഇതേപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല ക്യൂട്ട് 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 ബേബീനെ നമ്മൾ ഓമനിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇത് ഓമനിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓയിൽ കുറച്ചത് പാൽ അതിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓയിൽ കുറച്ചത് ഓയിലിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഞാൻ കുറച്ചിട്ടുള്ളത് ഓയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പകരം പാൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിതിലെല്ലാം എല്ലാ അളവുകളും കുറച്ചിട്ടാണ് ഞാനിതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ഡ്രൈയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിൽ ഫോൾഡായി നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകൊണ്ട് കട്ടൺ ഫോൾഡ് മെത്തേഡ് തന്നെ ചെയ്യുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ടൺ ഫോൾഡ് മെത്തേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫോൾഡായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് കേക്കിൻ റെഡിയാക്കി വെച്ച് ആ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഡിമോൾഡ് ചെയ്യാം ഞാനിത് വൺ ഒന്നര കെ ജിൻ്റെ ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തത് പത്തിഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിത് രാത്രി ടൈമിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാളെ നാളേക്ക് കൊടുക്കുക നാളെ ഈവനിങ് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് രാത്രിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കറണ്ടില്ല പ്രത്യേകമായിട്ട് ലൈറ്റ് കൊടുത
ജനറേറ്ററിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു കാണാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പം എല്ലാം അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഇത് കാണാം മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം നമ്മളത് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നല്ലതായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്യുക എയർ ബബിൾസ് കംപ്ലീറ്റ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലോണം ടാപ്പ് ചെയ്യുക ഇനി ഓവൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനിതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ കറണ്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എമർജൻസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം കണ്ടോ ഞാൻ ഏത് മോഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാം മോർഫി റിച്ചാർഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി ടു ലിറ്റർ ഒ ടി ജി ആണ് ബെസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ബട്ടനാണ് ഏതിലൊക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഏതിലാണ് ബേക്ക് മോഡിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ബേക്ക് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ അടിഭാഗത്ത് ലൈന് നടുക്കൊരു ഫാന് മുകളിൽ ഡോട്ട് 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 അപ്പം മുകളിൽ ചെറുതായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടല്ല വരുന്നത് ചെറുതായിട്ട് ഹീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് താഴ് ഭാഗത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നടുക്ക് ഫാന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മോഡിലാണ് ഞാൻ ബേക്ക് മോഡ് ഞാൻ എൻ്റെ ഓവനിൽ വരുന്നത് അത് തന്നെ ഇടാം മുകളിലും താഴെയായിട്ട് ഹീറ്റ് വരുന്നത് വേറെ തന്നെയാണ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതായത് അതിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ കേക്ക് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അടിഭാഗത്ത് ലൈന് അടിഭാഗത്ത് ലൈന് മുകൾഭാഗത്ത് ഡോട്ട് ഡോട്ട് വരുന്നത് നടുക്ക് ഫാനും വരുന്നതാണ് ബേക്ക് മോഡായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം അതിൽ വേണം ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ കേക്ക് ഏകദേശം പൊന്തി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കേക്ക് ഏതായാലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റോളം ആണ് ഞാൻ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചത് കാരണം ഒന്നര കിലോ ആണ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റാണ് വൺ കെ ജി വരുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓവനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് അതിലേക്കൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക അതിലേക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കേക്കിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ബേക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല പഞ്ചസാര ഫുള്ളായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബീറ്റ് ആവാത്തത് കൊണ്ടാണ് മുഗൾ ഭാഗം ചില ആൾക്കാർ ഇത് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടും ചിപ്പ് ചിപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് വന്ന് അപ്പോൾ അത് പഞ്ചസാര ബീറ്റ് ആവായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ പൊടിച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഞാനിത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നാളെ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം അപ്പം നാളെ രാവിലെ ആയിട്ട് നമുക്കിത് മീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതവിടെ ക്രീം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിവോ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഷൂട്ടുകളിലൊക്കെ ഞാൻ ഫിയോണ ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് നേരത്തെ ഓൾറെഡി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും മൂന്ന് കേക്കും കൂടി ഉണ്ട് അതേ ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഞാൻ അതിന് ശേഷമാണ് വിവോ ക്രീം യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയ്ക്കും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീം വേറെയില്ല കാരണം അത്രയ്ക്കും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടും നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ക്രീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ക്രീം അപ്പം ഞാനിത് അതിലേക്ക് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവോ ക്രീമിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറേ ആൾക്കാർക്കുള്ള ഡൗട്ടാണ് ക്രീം സ്റ്റിഫ് ആവുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇതേപോലെ കട്ട കട്ട പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ കേക്ക് കാണുമ്പോൾ ബീറ്റായി കിട്ടും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഫ്രോസ്റ്റ് 
ഇത് ഹൈ സ്പീഡിൽ ഹൈ സ്പീഡിലാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സാധാരണ എല്ലാവരും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഹൈ സ്പീഡിലാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കയ്യിൽ ഒരു സ്പാച്ചിൽ റെഡിയാക്കി വെക്കുക സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന ക്രീം പിന്നീടും അതിലേക്ക് നല്ലോണം ഇട്ടിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വിവോ ക്രീമിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഈ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ എന്തായാലും ഇടാം കാരണം വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്കും പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമ്മളെ മറ്റുള്ള ക്രീമുകളിലെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് വിവോ ക്രീമിന് കാരണം ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രീം ഇത് മാത്രമാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളെ ക്രീം നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് കട ഈ സ്പാച്ചിൽ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കമ്പ്ലി ഇട്ട് നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒന്നും ആവുന്നില്ല ഒരു ഐസി നൈഫ് എടുത്ത് കേട്ടോ എങ്ങനെ തട്ടിയിട്ടും താഴോട്ട് വീഴുന്നില്ല ഇതാണ് നമ്മളെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ ക്രീമും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്പോഞ്ച് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ സ്പോഞ്ച് ഇത് അവിടെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇങ്ങനെ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലോർ ഇട്ട് ഡസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിലുള്ള മാറ്റം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സൈഡിലുള്ള എഡ്ജ് കംപ്ലീറ്റ് ഞാനൊന്ന് ഒരു നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡിമോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ഞാൻ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒന്ന് തട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഡസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യ ഓയിലൊന്നും ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളിത് തട്ടി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊന്ന് സൈഡൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വീണ് പോവും കേട്ടോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതാണ് ഒട്ടി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് വരുമെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിച്ചെടുക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ട വീഡിയോയിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ മാത്രം ഓയിലോ ഫ്ലോറോ ഡസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ വെറും ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ടതും ഇപ്പോൾ ഓയിലും ഫ്ലോറും ഇട്ടിട്ട് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തതിനും തമ്മിലുള്ള മാറ്റം അപ്പം എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മളെ സ്പോഞ്ച് നല്ല സ്പോഞ്ച് 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 പോലെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ ടേണിംഗ് ടേബിൾ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇത് നല്ല അടിപൊളി ടേണിംഗ് ടേബിളാണ് എത്രത്തോളം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം നമുക്കിത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഹസ്ബൻഡ് പ്രത്യേകമായിട്ട് നോക്കി മേടിച്ചതെന്നാണ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് തന്നെ പോയിട്ട് നല്ലതൊന്നും നോക്കിയിട്ട് പുള്ളിക്കാരെ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നോക്കി മേടിക്കാൻ നല്ലതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പോയി വാങ്ങി തന്നാണ് 
അപ്പം നമ്മളെ കേക്ക് കുറച്ച് വലുതാണ് ഒന്നര കിലോ വലുപ്പുണ്ട് പത്തിഞ്ച് വലുപ്പുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ ടേബിളിന് ആ വലുപ്പല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടിയിൽ ബേസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയണ്ട മറ്റുള്ള വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അയ്യോ നൈഫ് കൊണ്ട് ഞാനിത് ഒരു മൂന്ന് പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും ഒരേ വലുപ്പത്തിൽ മൂന്ന് പീസ് ഞാൻ റെഡി ആക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെ പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളെ ബോർഡ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കി വെക്കാം അപ്പൊ ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ലെയർ ഫസ്റ്റ് ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഷുഗർ സിറപ്പിന് അളവൊക്കെ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നിങ്ങളെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ തരും ബാക്കിയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ നല്ല നല്ല ഗൈഡ് ലൈൻ ഞാൻ എന്തായാലും തരാം എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പോയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് എന്തൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് എൻ്റെ പേരിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പേര് എൻ്റെ പേര് സെഹന തന്നെയാണ് പേര് വീട്ടിലെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റീന എന്ന് റെക്കോർഡിക്കൽ നെയിം മാത്രമാണ് സെഹന പക്ഷെ നാട്ടിലും വീട്ടിലൊന്നും ആർക്കും സഹന എന്നുള്ള പേര് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് റീന എന്നുള്ള പേര് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ചാനലിലും റീനാസ് കല്ലവറാന്നിട്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഞാനൊരു ഹിന്ദു ആണോ അല്ല മുസ്ലിം ആണോ എന്ന് മുസ്ലിം അല്ല ഞാനൊരു ഹിന്ദു ആണ് സെഹന എന്ന് പേര് വന്നെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിത് അതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇട്ട് അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് എങ്കിലും ഞാൻ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ലെയറിലും അതേപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇടാ സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് കൂടി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ക്രഞ്ച് ക്രഞ്ച് ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം കുട്ടികളെ ബേർഡേ ആണ് അതും ട്വിൻസ് ബേബീൻ്റെ അപ്പോൾ ട്വിൻസ് ബേബീൻ്റെ ഒരു സർപ്രൈസ് കേക്കും കൂടിയാണിത് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ മക്കളാണ് നല്ല ക്യൂട്ട് 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 ബേബീസാണ് കാരണം ഞാൻ റീനേന്ന് റീനച്ചിറ്റേന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും പാ അത്രയ്ക്ക് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള രണ്ട് ബേബീസാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്നേഹം കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും എന്തായാലും കുറച്ച് സ്വീറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സും കൂടി അതിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഒന്ന് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം സൈഡിലുള്ളതൊന്നും നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഐഡിയ പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ചോക്ലേറ്റും കൂടി വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കുക്കിംഗ് ചോക്ലേറ്റാണ് അത് കുറച്ച് നല്ലോണം ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഐസിങ് നൈഫ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ക്രീം കൊണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഒന്ന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ് പോകാതൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രീമിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തേക്കാം സൈഡിലുള്ള ക്രീമുകൾ ഒന്ന് വേസ്റ്റ് ആവാതൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യാം ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് എഗെയിൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ സ്ലൈസും കൂടി ഞാൻ അതിലേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫൈനൽ സ്ലൈസും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഡിമോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പീസ് പീസ് ആയിപ്പോയ പോലെ ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമ്മളത് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല നമ്മളത് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെവൽ ആയിക്കോളും പിന്നെ ഫോട്ടോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക മുകളിൽ അങ്ങനെ ലെവൽ ആയിക്കോളണം നിർബന്ധം ഒന്നും പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർക്കുള്ള ഡൗട്ട് ഫോട്ടോ പ്രിൻ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങാൻ കിട്ടുക
എവിടെയാണോ ബേക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടും ചില സ്റ്റുഡിയോസിലും ചെയ്യും ഇത് എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് വേഫർ ആയിട്ടുള്ളതും ഷുഗർ ഷീറ്റ് ആയിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഷുഗർ ഷീറ്റ് ആയിട്ടും അവൈലബിൾ ആണ് വേഫർ ഷീറ്റും ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതാക്കിയിരുന്നു രണ്ടിൻ്റെയും ഒരേ ഏകദേശം ഒരേ ടേസ്റ്റ് ആണ് വേഫറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതല്ലേ ഷുഗർ ഷീറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബബിൾ കപ്പ് ബബിൾ കപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറിലാണ് വരുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ഇത് നമ്മൾ കേക്കിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഈ ഷീറ്റ് എടുത്ത് കളയുക അങ്ങനത്തെ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ഈ കേക്കോട് കൂടി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കേക്കോട് കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവും ഇത് എടുത്ത് കളയണോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ വന്ന സാധനമാണ് ഇത് എല്ലാ ടൈമിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഫോട്ടോ പ്രിൻ്റ് കേക്ക് കഴിക്കുന്ന അത്ര നല്ലതൊന്നല്ല പിന്നെ ഒരു ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് ഒരു ഭംഗിക്കൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ പ്രിൻ്റ് ഒക്കെ കേക്കിൻ്റെ കാണുമ്പോൾ അയ്യോ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും അത് അന്നൊക്കെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത്ര വലിയ റേറ്റൊന്നും ഇല്ല ഉള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ ഇതൊന്ന് ക്രംകോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രംകോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് എന്നുള്ള വേട് പിന്നെയും വന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ക്രീം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ക്രംകോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രംകോട്ടിങ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് വരാം ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ തന്നെ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ക്രംകോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്രീസറിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് തന്നെ എടുത്ത് കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഞാൻ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്രംകോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ലെയർ ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്രംകോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാൻ കാരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റിഫായിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിന്നോളും ഇത് ക്രംകോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇത് ഒരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്രീം ചെയ്യുന്നത് ലെവലാവുന്നില്ല എന്നൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഒരു ടിപ്പാണിത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ക്രീം വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്ത ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക എന്നിട്ട് എഗെയിൻ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ കോട്ടിങ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക കണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ കോട്ടിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ലെവലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കറണ്ടില്ല കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ജനറേറ്ററിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എമർജൻസി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഡൗട്ടാണ് ആ ഡൗട്ട് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്തായാലും ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കുറച്ചിച്ച് കുറച്ചിച്ച് പാലറ്റ് നൈഫിൽ നമ്മളെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കുക അത് ഇങ്ങനെ സൈഡ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതി മെത്തേഡിലാണോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ മെത്തേഡിൽ ചെയ്ത് പഠിച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ഏകദേശം എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതാ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ പാലറ്റ് നൈഫ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വരണം എന്നിട്ട് ആ ഒരു ചെറിയൊരു നരമ്പോട് കൂടി മോൾ ഭാഗം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ പിന്നെ ഫോട്ടോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊന്നും ലെവലായാൽ മതി നന്നായിട്ടൊന്നും ക്ലിയർ ആവണം എന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മളവിടെ പ്രിൻ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഏറ്റക്കുത്തന ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതൊന്ന് ലെവലാക്കിയാൽ മതി വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് ലെവലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി സൈഡ് ഭാഗം ചെറിയൊരു ഡിസൈനിങ് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ പാലറ്റ് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അവിടെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ റൊട്ടേഷൻ ടേബിൾ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ
ഏത് പാത്രമാണോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് പാത്രമാണോ എടുത്തിട്ട് അതിന് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉൾവട്ടം ഉൾവട്ടത്തിൽ കൂടെ ഒന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കാരണം ഇതിപ്പോൾ ലെവൽ ഇതിപ്പോൾ കേക്കിന് വലുപ്പത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തിൻ്റെ ഏകദേശം വട്ടം നോക്കിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് ഷേപ്പ് ആവണം എന്നൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മളത് സൈഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് റൗണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക മുകൾ ഭാഗം ഇപ്പോൾ എഡ്ജ് ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ഷാർപ്പായി കിടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കേക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു ഒരു പേപ്പറും കൂടി ഉണ്ട് ഒരു വൈറ്റ് ഷീറ്റ് വൈറ്റ് പി ഷീറ്റ് പോലത്തെ ഒരു ഷീറ്റും കൂടി ഉണ്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇടുന്ന വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ കേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഷീറ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ഓച്ച് പി ഷീറ്റ് പോലത്തെ ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ ഷീറ്റ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ആ ഒരു ഷീറ്റ് ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യുക ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക വേണ്ടത് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല ആ ഷീറ്റ് കുറച്ചൊരു ഒരു മങ്ങിയ പോലെ ഉണ്ട് ആ മങ്ങിയ പോലെ ഉള്ളതൊന്നും നമുക്ക് നല്ല ഗ്ലേസി പോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ബേക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ബട്ട്ലേഴ്സിന്റെ നാച്ചുറൽ ഗ്ലേസ് നാച്ചുറൽ ന്യൂട്രൽ ഗ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കിട്ടും ആ ന്യൂട്രൽ ഗ്ലേസ് അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഈ ന്യൂട്രൽ ഗ്ലേസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫോട്ടോയ്ക്ക് നല്ല ഷൈനി ലുക്ക് ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടോ ആ ഷൈനി ആ ഷേർട്ടിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഷേർട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത ഭാഗത്തുള്ള ഷേർട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നല്ലോണം ഐസിനെ ഒരുപാടൊന്നും എടുക്കണ്ട അതൊന്ന് ഷൈനി ലുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആ ന്യൂട്രൽ ഗ്ലേസ് യൂസ് ചെയ്യാം ന്യൂട്രൽ ഗ്ലേസ് പാലറ്റ് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കൊടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ ആ ഫോട്ടോയ്ക്ക് കം നല്ലോണം ഒരു ഗ്ലേസി ഫീല് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി വെള്ളം വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇനി ബോർഡറാണ് ആ ബോർഡർ നമ്മൾ ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ട് കവർ ചെയ്യാവാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ബോർഡർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബോർഡർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സ്റ്റാർ നോസിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റാർ നോസിലാണ് നിങ്ങളത് കാണുന്നിട്ടുണ്ട് എം വൺ എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ നോസിലാണ് ഈ സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഡിസൈൻ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ഡിസൈൻ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് ഏതൊക്കെ ഡിസൈൻ ആണുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാനൊരു ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസിങ് ബാഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ എഡ്ജ് ഭാഗം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നോസിൽ അതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
അപ്പോൾ ക്രീം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എയർ ബബിൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എയർ ബബിൾസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് കട്ടായി പോകും അതുകൊണ്ട് എയർ ബബിൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഈ എഡ്ജ് ഭാഗത്താണ് ഡിസൈൻ കൊടുക്കേണ്ടത് വേറെ എവിടെയും നമുക്ക് ഇതിൽ ഡിസൈൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് റൗണ്ട് റൗണ്ട് പോലെ കൊടുക്കാം കണ്ടോ കണ്ടോ റൗണ്ട് 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 പോലെ കൊടുക്കാം അതൊരു നല്ല നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആയിട്ട് മാറും ഇതേപോലത്തെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ടേബിൾ ആവുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ റൗണ്ട് റൗണ്ട് പോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പം നമ്മൾ ഫോട്ടോ പ്രിൻറ്റ് ദേവുങ്കിയും ഫോട്ടോ പ്രിൻറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഫൈവ് അവേഴ്സോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുക അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം ഫോട്ടോ പ്രിൻറ്റ് കേക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്കുള്ള ഡൗട്ട് എല്ലാം മാറി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷനും കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അറിയിക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്